দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় কঠিন কাজ কয়টা হজরত আলী বলেন ইন্না আসহাবাল আমাল আরবাউ খিসালিন দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে কঠিন কাজ হলো চাটখানা বা চাইটি এর মধ্যে একটা হলো আল্লাহ আফবু ইন্দাল গাদাব আর রাগের সময় ক্ষমা করে দেওয়া ক্ষমা করে দেওয়া নবীদের কাজ আর রাগ বাড়াইয়া দেওয়া শৈতানের কাজ কার কাজ শৈতানের কাজ আপনারা তো অবশ্যই জানেন শয়তান কিন্তু মানুষকে এই রাগের মাধ্যমে বেশি বায়েস্ট করতে পারে বা চেষ্টাও করে কইতাম নি একটা ঘটনা শুনছেন হয়তো বা গতবার না শুনলে আগের বছর শুনছেন ঘটনাটা কি কই হইলে তাম ও আস্ত লম্বই যাব বাবা ভাবছিলাম যে আমি ফোনে নয়টাই মাইক সেরা দিব তাইলে কি আমার নয়টা পর্যন্ত যেটা হবে না ইমরানের সাথে আমার চুক্তি হইছিল যে নয়টা বাজার দশ মিনিট আগে মাইক সেরা দিব আর বেশিক্ষণ করা যাবেও না কারণ মুরব্বি আইসা গেছে মুরব্বি উমর ফারুক সাহেব মুরব্বি আমার ইয়া লাগে আর কি নানা লাগে বুঝছেন না আমার মামার খুব খাতিরের লোক এই হিসাবে আমি নানা লাগি উনি আমার নাতি দাগে আর কি উনি আইসে গেছে মুরব্বি খাওয়া দাওয়া করে চলে আসবেন এখানে আমারও আদার আজকে বেশি দরকার আছে একটা কঠিন কাজের কথা আমি বলবো এরপরে মুরব্বি আসবেন কথা বলবেন এরপরে আপনাদের এলাকার জনপ্রিয় বক্তা মজিবুর রহমান চাদ্দামি আমি কিন্তু জনপ্রিয় না এটা বললে রাগ করি আমি হইলাম এই এলাকার এই এলাকার মানুষ এটা জনপ্রিয় না আমি এই এলাকার মানুষ এই এলাকায় তো আস্তে আস্তে মোটামুটি এলাকাটাই তো আমার হয়ে গেছে ঠিক না বেটি জনপ্রিয় হলেন মজিবুর রহমান চাদ্দামি উনি ইনশাল্লাহ আজকে আশা করি আসবেন গত মাহফিলে আসতে পারেন না আজকে খুব সম্ভব উনি মিস করবেন না তবে মিস করা এটা মাঝে মধ্যে হয়ে যায় অনেক কারণে আমার তো এই যে কয়লা জুড়ি যাওয়াই হলো না কিছুদিন আগে আমি চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু পারি নাই অনেক ক্ষেত্রে মানে শিডিউলটা এমনভাবে সাজাই আমরা যে লাইন ঠিক রাখতে চাই পাবলিক অনেক সময় উল্টা পাল্টা করে কালকেও ঠিক এরকম উল্টা পাল্টা করে ফেলেছে আপনাদের যে বর ছাড়া গেলাম ওরা আমাকে আটটাই বয়ানি দিবেন কমিটমেন্ট একেবারে ডায়েরিতে লেখা বারবার বলছেন আটটাই আপনার টাইম কিন্তু তলে তলে হারা মিটিং করছে মিটিং এর খবর আমার কানে আইজে পড়ছে যে হুজুর যে উনি আসলে ওনাকে যে কোনো কৌশলে বসাই রেখা আরেকজনকে দিয়ে দিতে হবে কারণ উনি কথা বলে চলে যাবে মাঠ ভেঙে যাবে এরকম কথা আচ্ছা বলেন তো দেখি তাদের তো বোঝা উচিত যে তার তো পরবর্তীতে আরেকটা মাহফিল আছে সেই মাহফিলে সেটা আমার বলে দেওয়া ছিল যে আমার পরবর্তীতে আরেকটা মাহফিল আছে ওইটা আমার সময় মেনটেন করতে হবে অতএব আপনার এখানে আমি নয়টা পর্যন্ত থাকবো ওই গুড়ে এগারায় আমাকে অনেক পিছিয়ে দিল এক ঘন্টা সময় দেওয়ার কথা সেখানে পৌনে দুই ঘন্টা সময় আমার চলে গেল আমি সময় কিভাবে ম্যানেজ করব একটা মাহফিল তো আমার মিস হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা সৃষ্টি হয় এটা আসলে এক মাহফিল ওয়ালা আর এক মাহফিলের ক্ষতি করে আমরা কিন্তু চেষ্টা করি কমিটমেন্ট রক্ষা করার জন্য বারবার ঠিক ওই মাহফিলটা কয়লা জুড়ির মাহফিলটা এরকম আগের মাহফিল ওয়ালারা আমাকে আটকাই দিল আটকাই দিল সময় যে সময় দেওয়ার কথা তারও দুই ঘন্টা পরে আমি আমার সেখানে বয়ানে বসতে হলো তাহলে কিভাবে আমি কয়লা জুড়ি আসবো তারপরে ওরা বারোটার আগে আগে পচার সম্ভাবনা ছিল আমি ফোন দিয়ে চাল লোক না তারা বললো যে না আসার দরকার নেই তারপরে বারোটা থেকে আমি ফেরত গেছি বাসায় গেছি আমাদের চেষ্টা থাকে ইচ্ছা করে মাহফিল মিস করি না এই অভ্যাস আমাদের নাই অনেকে হয়তো বা কষ্ট পেয়ে থাকবেন যে ওই ওই দিন যারা গিয়েছিলেন যে উনি তো মাহফিল মিস করে না কেন করলেন টাকার জন্য রীতিমতো আমাকে ফোন করে বলেও ফেলছে হজুর টাকার জন্য আপনি টাকা কামানোর জন্য এই কাজটা করলেন আসলে আমার জিন্দিগিতে আমি ওই দিনও বলেছি আজকে সবার কাছে বলি একুশ বছর আমার এই লেকচারের জিন্দিগি একুশ বছরের জিন্দিগিতে মাহফিল থেকে অ্যাডভান্স একটি টাকা নিয়েছি বলে এই পৃথিবীর কেউ বলতে পারবে না এই পৃথিবীর কেউ বলতে পারবে না কিন্তু ওই দিন আমাকে শুনতে হলো যে টাকার জন্য এই কাজটা করেছি অথচ অন্য অন্যরা যারা দাওয়াত মিস করেছেন তারা তারা পাঁচ ছাতা ছয় হাজার টাকা অ্যাডভান্স নিয়ে মিস করেছেন কিন্তু আমি আতিকুল লাগে এটা গর্ব করে বলছি না শুধু মানুষের সন্দেহ দূরবিত করার জন্য সেই কথাটা বলছি আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দিবে দূরের কথা পাঁচ পয়সা আমাকে মাহফিলার আগে কেউ দিতে পারে না পরিষ্কার বলে দিই আপনারই টাকা হয়তো আমি অসুস্থ হয়ে বিছনায় পড়ে থাকবো অথবা মারা যাবো আপনি সেই টাকা আনতে কোনোদিন যাবেন না কেন আমাকে আপনি ঋণী বানাবেন যেদিন যাব যা ইচ্ছা তা দিবেন মনে চাইলে দিবেন মনে না চাইলে না দিবেন সেই জন্যই তো সস্তার বক্তা অনেকে বলে দাও তো বেশি পাই ও আজ বেশি করতে হয় সেই জন্যই একজন মহিলা নিয়োগ করে মাহফিল করবে আতিকুল্লাহ সাহেব কি দিয়ে করাও টাকা চায় না টাকা চায় না এই জন্য দাও তো বেশি এই জন্য আমাকে সময়টা মেনটেন করতে হয় অত্যন্ত জটিল ভাবে গুরুত্ব দিই আর এই ক্ষেত্রে মাঝে মধ্যে মাহফিল কর্তৃপক্ষের কিছু ফান্ডে পড়ে আমরা কমিটমেন্ট রক্ষা করতে পারি না যেমনটা হয়ে গেল কয়লাজুরি মাদ্রাসার ক্ষেত্রে তাদের কোনো অপরাধ নাই মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের কোনো অপরাধ নেই সেক্ষেত্রে আগের মাহফিল ওয়ালারা তাদের ওপরাধ তারা আমাকে আটকে দিল 
না বলতে পারতেছি উঠতে পারতেছি উঠতে বলবে যে না অহংকারী লোকটা খারাপ হয়ে গেছে তারা আবার বলবে যে লোকটা খারাপ হয়ে গেছে উঠতেও পারতেছি না আমি ওখানে বসতেও পারতেছি এরকম পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তো আমি মাফিল যারা করান আপনাদেরকে উদ্বুদ্ধ করব যাকে যে সময়টা দেবেন দয়া করে সেই সময়টা আপনি এই সময়টার ভিতরে তাকে বক্তব্য দেওয়ার চেষ্টা করবেন তাহলে দেখবেন যে সব ঠিক থাকবে আপনার মাহফিল ঠিক থাকবে এবং পরবর্তী মাহফিলগুলো ঠিক থাকবে আমি অপ্রাসঙ্গিক একটা কথা বলে ফেলেছি সেটা যেহেতু পাশে একটি মাহফিল আমার দ্বারা মিস হয়ে গেছে এই জন্য বলেছি আর কিছু কিছু মাহফিল আছে মাহফিল কর্তৃপক্ষ সেটাও বলে ফেলি যে তারা দাওয়াত দেয় দাওয়াত দেয় জন্য যাতে না আসে নামটা শুধু লেখার জন্য আপনাদের এলাকাতে এরকম ঘটছে ওরা জানে ওরা সাক্ষী এই যে সাক্ষী আমার কাছ থেকে টাইম নিচ্ছে পৌনে বারোটাই সাড়ে এগারোটা বাজে হুজুর আসা লাগবে না এর আগ পর্যন্ত হুজুরের নামটা সবার উপরে উঠাইয়া মানুষগুলোকে বসাইয়া রাখছে আমি আর আসি নাই কারণ তখন যদি আসি পাঁচ সাত হাজার টাকা তো দিতে হবে টাকাটাও বাসক আর মাহফিল এগারোটা পর্যন্ত ভালোই চলছে কারণ লোকজন তো ওনার অপেক্ষায় বসে গেছে আপনাদের এলাকার মাহফিল এ সাক্ষী সাথে ছিল সাক্ষী আমি আসতে চাইছি নির্দিষ্ট টাইমেরও পনেরো মিনিট আগে যে টাইম আমি লেখে দিয়েছিলাম তারও পনেরো মিনিট আগে আসা সম্ভব আমাকে বলে দিল আইসেন না মাহফিল আইসা পাবেন না উদ্দেশ্য হলো সে মাহফিল হাজির ছিল আর সে আমার সাথে ছিল এই উদ্দেশ্য হলো নামটা ইউজ করে নাম ব্যবহার করে সেখানে মানুষকে ঠুকার মধ্যে ফেলে দেওয়া অনুরোধ করবো এরকম কাজ যাতে কেউ না করে মাহফিল এটা এমন একটা কাজ হয়ে গেছে এখন আমি তো দেখি এটা টোটালি কমার্শিয়াল হয়ে গেছে উদ্দেশ্য দুই দিক থেকেই খারাপ যারা মাহফিলে আমরা বয়ান করি আমাদের অধিকাংশ খারাপ যারা মাহফিলের আয়োজন করেন এদেরও অধিকাংশ খারাপ উদ্দেশ্য ভালো খুব কম আপনাদের এলাকার মানুষের উদ্দেশ্য ভালো থাকতে পারে বেশি জমাইতে হবে বেড়াগিরি করতে হবে জং সেকি আমাদের মাহফিল রাত আড়াইটা পর্যন্ত চলছে রাত আড়াইটা পর্যন্ত মাহফিল চললে কি কবুল হয়ে গেছে কবুল তখনই হবে মাহফিল শুনে যখন মানুষ নামাজি হবে আমি শুনছিলাম এখানে নামাজ পড়তেছিলাম একজন লোক বলতেছিল না বেটা নামাজ পড়ছ না কেরে ও আজ করাই কি লাভ কে জানে বাহিরে একজনকে বলতেছে এত পছন্দ লাগছে কথাটা আমি পাইলে তার কবল একটা সময় খাইতাম আসলে তো ঠিক ও আজ করাই কি লাভ এই বেটা ও আজ শুনবি বসে নামাজ পড়বি না ও আজ কি লাভ হইলো ঠিক না বেটে যিনিই বলছেন খুব চমৎকার একটি কথা আমার কানে আওয়াজটা বলছে ঘটনা বিষয়টা কিন্তু বাস্তবতা কিন্তু এটাই ও আজ শুনবো ও আজের আয়োজনটা করবো বড় সুন্দর করে উদ্দেশ্য থাকবে আমার মন্দ যে মানুষ বলবে বড় একটা মাফিল করে দিলাম নামাজ পড়ে আর না পড়ি উদ্দেশ্যটা ভালো না মন্দ মন্দ উদ্দেশ্য এরকম থাকতে হবে ও আজ যতক্ষণে চলুক মানুষ হেদায়তের কথা শোনো মানুষ আমল করুক সেটা থাকতে হবে উদ্দেশ্য আর আমাদের উদ্দেশ্য এরকমই থাকবে আমি টাকা যতটুকুই পাই যতটুকুই পাই আমার দায়িত্ব হলো ইসলাম প্রচার করা আমি করলাম আল্লাহ আমার পক্ষ থেকে দায়িত্ব যতটুকু পালন করেছে সেটা কবুল করে নি আমার উদ্দেশ্য থাকবে এটা আপনাদের উদ্দেশ্য থাকবে এটা তবে সেই ক্ষেত্রে কিছু বিষয় বিবেচনার বিষয় আছে সেটা আপনারা করবেন করবেন আমি অবশ্যই বলি দূর থেকে একজন আলেম আসবেন তার পরের দিন মাদ্রাসা আছে অনেক কাজ আছে তাকে চলেই যেতে হবে একটা গাড়ি তাকে ইউজ করতেই হবে প্রাইভেট কার সেটার একটা ভাড়া আছে সে এই কাজটা করে মাহফিল শেষ করে হয়তো বা পরের দিন কোনো কাজ করতে পারবে না সত্যি আমরা যারা মাহফিল করি আমরা মাহফিল করে সারা রাত জাগ্রত থেকে এতটা ক্লান্ত হয়ে যায় পরের দিন ব্যবসা করার সুযোগ নাই অন্য কোনো কাজ করার সুযোগ নাই জুতা চালানো মানে সিলানের সুযোগ নাই রিক্সা চালানোর কোনো সুযোগ নাই আমাদের কামাই করার তো সেই ক্ষেত্রে বক্তাদের ব্যাপারে এতটুকু বিবেচনা অন্তত পক্ষে আনা উচিত যে এই লোকটা গাড়ি ভাড়া দিয়ে তার সংসারের খরচ যাতে কিছুটা অন্তত পক্ষে হয় এক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে যে অনিয়মটা দেখা দেয় আমি বরাবরই এই কথাটা বলি সেই অনিয়মটা যেটা দেখা দেয় সেটা হলো যে চুক্তি করে আসতে পারলো সে বড় বক্তা তার পুরাটা টাকা মাহফিলে আসার আগেই শুধ করতে হবে আর যে চুক্তি করল না সেই লোকটাকে মাঝে মধ্যে এমনই টাকা দিয়ে দিলেন গাড়ি ভাড়া হইল না দুইশো টাকা পকেট থেকে ভরা গেল তো আপনি মানে ভরতে হলো বিষয়টা তাহলে আপনি কেন করলেন আপনার একটা যুক্তি আছে উনি তো আরেকটা মাহফিলে যাবে সেই ক্ষেত্রে কি হয় আমি একটা কথা বলি এটা টোটালি পারিবারিক কথার মতো মনে করবেন আপনারা সবাই আমার পরিবারের সদস্য দুইটা মাহফিলে আমি গেলাম ঈশ্বরগঞ্জে আমার প্রথম মাহফিল ওলারা মনে করতেছে আতিকুল্লাহ সাহেব তো পরের মাহফিলে যাবে দশ হাজার কি পাবে না আমরা দুই হাজার টাকা দিয়ে দিই তারা দুই হাজার টাকা দিল বেশ আতিকুল্লাহ সাহেব তো টাকা দেখে না দুই হাজার টাকাই নিলাম পরের মাহফিল মাদ্রাসার মাহফিল বিশাল মাহফিল বয়ান করলাম তারা মনে করলো আতিকুল্লাহ সাহেব তো বড় আরেকটা মাহফিল চিরাং বাজার থেকে করে আসছে সেখানে তো হাজার দশেক টাকা পাইছে জিজ্ঞাসা তো করে না আমরা কোনো রকমে তেল খরচটা দিয়ে দিই দেওয়ার সময় বললেই দিছি হুজুর তেল খরচটা দিলাম 
পনেরোশো টাকা দিল দুটা মিলাই কত হলো সাড়ে তিন হাজার আমার গাড়ি ভাড়া সাড়ে পাঁচ হাজার বাসায় এসে ঘর থেকে টাকা ভরে দেওয়া কদিন সম্ভব এই ক্ষেত্রে মানুষ মানুষকে ইনসাফের দিকে খেয়াল করতে হবে যে আরেক জায়গায় বয়ান করলো কি করলো না সেটা তো তোমার দেখার বিষয় না আর আসলেও জিজ্ঞাসা করে যে হুজুর আর বয়ান আছে যখন বলে আছে টাকা কমা এই জন্য বক্তারা মিশা কথা কো আর বয়ান নাই শুধু আমি এটা লেগে এসেছি তাইলে আপনার এই আচরণের কারণে বক্তা মিশা কথা কয় আর বক্তাকেও বলি যে মানুষ ঠকাবে তোমার ধৈর্য গেল কোথায় সেই জন্য মিথ্যা বললে কেন তোমার অপরাধ সেটা কিছু বিষয় খেয়াল করতে হবে বাবারা বন্ধুরা যারা তোমরা মা ফিলের আয়োজন করো তোমাদের প্রতি কথাগুলো আমি রেগে গেলাম আমাকে বেশি টাকা দেওয়ার জন্য না বক্তাদের নাই সবর পাবলিকের নাই ইনসাফ আজকে সুরের সুরের সম্রাটেরা যখন মা ফিলে আসবে সুরের তালে তালে যখন কণ্ঠের তালে তালে যখন কিছু সঙ্গীত শোনাবে আসার আগে চল্লিশ হাজার গুনতা হবে সেটা দিয়ে আনবে কিন্তু আল্লাহ আজহার আলী আনু আসা আসবে পাঁচ হাজারের উপরে করবে না আর এক মাহফিল না করলে পাঁচশো টাকা ঘর থেকে বইরে গাড়ি ভাড়া দিতে হবে আল্লাহ আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করো টোটালি এটা আমি নিজের মনে করি কিন্তু কথাটা বলে ফেললাম মাহফিল করবেন মাথায় রাখবেন সব কিছু এনসাফকে খেয়াল করবেন কোত্থেকে বলছিলাম আপনারা মনে হয় বলে গেছেন আমার সাবজেক্টটা দুনিয়ার সবচেয়ে কঠিন কাজ কয়টা এর মধ্যে একটা হলো ওর আগের সময় ক্ষমা করে দেওয়া ক্ষমা করে দেওয়া নবীদের কাজ আর রাগান্বিত করানো রাগ বৃদ্ধি করা শয়তানের কাজ বোঝানোর জন্য বলছিলাম একটা হাদিস বলবো ঠিক আছে না হ্যাঁ দুনিয়াতে কঠিন কাজ কয়টা চারটা এর মধ্যে একটা হলো কি করা রাগের মাথায় ক্ষমা করে দেওয়া আল্লাহ একবার আল্লাহ একবার চমৎকার একটি কথা হজরতে জুলকিফিল এর নাম আপনারা শুনেছেন কোরআনে আল্লাহ বলেন আল্লাহ বলেন ইসমাইল এর কথা স্মরণ করো এদ্রেসের কথা স্মরণ করো জোল কিফিলের কথা স্মরণ করো তারা তিনজন নবী ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তাদের মধ্যে ধৈর্য কাজ করত ইসমাইল নবী তিনি ধৈর্যশীল ছিলেন এদ্রেস নবী তিনি ধৈর্যশীল ছিলেন হজরতে জোল কিফিল তিনিও ধৈর্যশীল ছিলেন কল্লোম মিনা সাবেরিন তারা প্রত্যেকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন আল্লাহ বলেন আমি তারা তিনজনকে আমার রহমতের ভিতরে রহমতের গন্ডের ভিতরে আমি ঢুকিয়ে ফেলেছি তারা তিনজনে আমার নেককার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত তারা নেক তারা সৎ তারা ভালো আল্লাহ তিনজনের গুণ গেছে এখানে ইসমাইল নবীর ধৈর্য ইদ্রিস নবীর ধৈর্য জুলকিফিল নবীর ধৈর্য তাদের এসব বিষয়ে কথা বলার দরকার ছিল না বলে শুধু হজরতে জুলকিফিল একটু কথা বলছি যে ওখান থেকে আমরা বুঝবো ধৈর্য ধারণ করা ক্ষমা করে দেওয়া রাত থেকে নিজেকে বিরত রাখা এটা নবীদের কাজ আর রাত এর মধ্যে মানুষকে মানে ঢুকাইয়া দেওয়া রাগান্বিত করানো রাগ বৃদ্ধি করে দেওয়া এটা কার কাজ উনি যখন বুড়া হয়ে গেলেন বুড়া হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহর কাছে বললেন আল্লাহ গো আমি তো বুড়া হয়ে গেছি আইনা দিয়ে দেখলে বুঝা যায় না সামরা ঢিল হয়ে গেছে ওই যে আমার চাষা বুড়া হয়ে গেছে চাষা বুড়া হয়েছে না এখনো মাথা দিয়ে কম আমি অনেকেই আইনার দিকে তাকাইলে বুঝে যে বুড়া হচ্ছে আমিও মাঝে মধ্যে এখন আইনার দিকে তাকাইলে ভাবি যে বুড়া হয়েছে দাঁড়ি সাদা আমরা কিছু ঢিল হয়েছে 
এখন বুঝি যে বুড়া হয়েছি চল্লিশের উপর গেলে তো বুড়া হয় মানুষ চল্লিশের উপরে তো আরো ছয় বছর গেছে গা ছোট রইলাম কই উনি যখন বুড়া হয়ে গেলেন তখন আল্লাহর কাছে বললেন আল্লাহ আমি যে বুড়া হয়ে গেছি আল্লাহ আমার পরবর্তী নবী কে হবে মা বোধ তুমি আমার জীবন দশায় এই দায়িত্বটা তুমি তারে দিতা আল্লাহকে আমি দেখা যাইতাম আল্লাহ বলেন ঠিক আছে তুমি একটা কাজ করো তুমি তোমার উম্মদেরকে ডাকো উম্মদেরকে ডেকে তাদেরকে বলো তিনটা কাজ যারা করবে তিনটা কাজে যারা রাজি হবে যে কয়েকজন যে কেউ রাজি হবে আসলে আল্লাহ তো জানেন একজনই রাজি হবে কটা কাজ তিনটা কাজ একটা কাজ হইল সারা দিন রোজা রাখতে হবে আর একটা কাজ হইল সারা রাত নামাজ পড়তে হবে আর একটা কাজ হইল রাগ করা যাবে না এই তিন কথায় যে রাজি হবে আমি তার নবী বানাই দেব কথাটা বুঝছেন কয় কোথায় এক নম্বর সারা দিন রোজা রাখতে হবে সারা রাত নামাজ পড়তে হবে আর তিন নম্বর কি রাগ করা যাবে না নবী উনি ওনার উম্মদেরকে ডাকছেন উম্মদ তো আছে আছে না ডাক বলছেন তোমরা এমন কেউ আছো কি যে সারা দিন নামাজ সারা দিন রোজা রাখবা সারা রাত নামাজ পড়বা আর গুসা করবা না যদি কেউ রাজি হও তাহলে আমি তার জন্য দোয়া করবো আল্লাহ তার নবী বানাই দিব সুযোগটা কিন্তু কম না বিরাট একটা নবী হওয়ার একটা সুযোগ কইতাম নি কেমনে পরে কেডা নবীটা হয়েছি হন ভাই এটার জন্য কষ্ট করতে রাজি আছেন নি দেখালাম কিন্তু হ্যাঁ গরমের মধ্যে শীতের মধ্যে যদি কয় যে শরীরটা খারাপ হইয়া গরম করে এলেন তাও রাজি আছেন দেখমু আল্লাহ আকবর বলে খাবিয়ে দেন গা আল্লাহ আকবর সবাই খাবেন সবাই খাবেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর জিকির করতে করতে আমার দিকে আগায় আগাই আপনাদের বাম দিকে হেকুনাটা বইরা লাইন রাগের সময় ক্ষমা করে দেওয়া রাগের সময় ক্ষমা করে দেওয়া কঠিন কাজ এই কঠিন কাজটাকে যে সহজ ভাবে করবে সে জাহান নামে যাবে না জান নামে যাবে আল্লাহ একবার এটাই তো বলতেছি ও আজ এবার আস্তে আস্তে বুঝে যেতেছে রাগ বাড়াইয়া দেওয়া রাগান্বিত করানো ক্রোধ এর মধ্যে মানে এটাকে আরো বৃদ্ধি করে দেওয়া এটা কার কাজ শৈতানের কাজ আর রাগটা হজম কইরা রাগ থেকে বিরত থাকা রাগের সময় ক্ষমা করে দেওয়া কার কাজ নবীদের কাজ দেখেন তো নে শৈতানে যে রাগ উড়াইবার লাগে কি কামডা করে শৈতানের বুদ্ধি যে কত বেশি হ্যাঁ যে কেমন লেখাপড়া জানে হ্যাঁ প্রচুর লেখাপড়া করছে হ্যাঁ অনেক জ্ঞানী আমার দেশের মধ্যে বেশি বেশি জ্ঞানী কিছু লোক আছে দেখবেন তো বক্তব্যে বোঝা যায় যে হ্যাঁ লেখাপড়া করতে করতে পাগল হয়ে গেছে এখন এর পাগল কোন লাগে কি কোন লাগে ডক্টর আবুল বারা কাপ ঢাকা ইউনিভার্সিটির পাগল না শুধু হ্যাঁ এখন ছাগল খুলেও ভুল হইতো না এমন ছাগলামি করে কোরআনের বিরুদ্ধে ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলতে আছে কিন্তু লোকটা ডক্টরেট করে একটা গবেষক শিক্ষিত মানুষ তবে আমরা তাকে শিক্ষিত শৈতান বলতে পারি আরো কিছু শয়তান ছিল মারা গেছে একটা আসিল আহমক শরীফ আর একটা আসিল এটা কি জানি নরসিংদের যে আসিল বাজগারি বাড়ি শামসুর রহমান কবি শামসুর রহমান এগুলো কিছু আজগুর আলী আজগুর চৌধুরী এরকম কিছু নাস্তিক আসলো এরা কিন্তু লেখাপড়া জানত যত বেশি লেখাপড়া করছে এত পাগল হয়েছে পাগল হওয়ার পরে লাস্টে ছাগল হয়েছে শয়তান হ্যাঁ ও লাস্টে আবার শয়তান হয়েছে মার্শাল্লাহ দেখছেন নি এই লোকটা ভালো বুঝে এই শয়তানের কথা বলতেছে এখন আল্লাহ 
নবীকে বললেন অনবী নবীর নাম আলিয়াসা অনবী তুমি পুরা হয়ে গেছো আয়না দিয়ে দেখছো তোমার থাকা অবস্থায় নবতের দায়িত্ব আর একজনকে দিতাম তুমি বলছো যাও তিনটে শর্ত দিয়ে দিলাম যে ব্যক্তি সারা দিন রোজা রাখবে সারা রাত নামাজ পড়বে এবং রাগ গুসা করবে না এই লোকটা নবী বানাই দিল ডাইক কেউ উনি সবাই বলেন তোমরা কেউ রাজি আসো নি কেউ কারো না কেমনি করতাম সারা দিন রোজা সারা রাত নামাজ সম্ভব রাগ গুসা না করে থাকো রাগ উঠত না মাঝে মধ্যে তো স্ত্রীর লোকেও রাগ উঠব বাচ্চাদের লোকে রাগ উঠব এটা না করুন কেমনে এটা সম্ভব কেউ রাজি হয় না অনেকক্ষণ পরে একজন বুড়া লোক কাঁদেছে জীর্ণ শীর্ণ দুর্বল একটা মানুষ চেহারা শুরুতে মনে হয় যে একেবারে সবচেয়ে গরিব এমন একজন লোক খারাপ আল্লাহ চেহারা শুরুতে গরিব ইমানের দিক থেকে ধনী আল্লাহ আসলে আমাদের সমাজে দেখবেন অতি সহজ সরল সাধারণ মানুষ ধর্মকর্ম করে বেশি অতি সহজ সাধারণ মানুষ ধর্মকর্ম করে বেশি হজুর আমি পারো হজরত আলিয়া সাহের সেটা বিশ্বাস হলো না চিন্তা করলে দুর্বল দেওয়ার হইটে কেমনে পারো আচ্ছা আজকে থাক সে যেহেতু রাজি হয়েছে আরো একদিন দাওয়ার দিক আরেকদিন জমাইলেন এমন কেউ আছো তোমাদের মধ্যে যে তিনটা শর্ত পালন করবে করলে আমি আল্লাহ কাছে দোয়া করব আল্লাহ নবী বানিয়ে দেবে একটা হলো সারা দিন রোজা রাখতে হবে সারা রাত নামাজ পড়তে হবে আর রাগ ঘোষা করা যাবে না পরের দিন কেউ খারো না এই বুড়া ডেই খারিস দুর্বল দেবে একেবারে দুর্বল তিনি চিন্তা করলেন না চার একদিন দেখি ভালো একটা লোক যদি পাইতাম স্বাস্থ্য ভালো মানে শক্তিশালী নবী হলে তো দাওয়াতের কাজ করতে হবে তবলিক করতে হবে না তবলিক বুঝেন তো দিন প্রচার করা দেশে দেশে ঘুরা এলাকা এলাকায় ঘুরা ঘুরে ঘুরে ইসলাম প্রচার করা এটার নাম কি তবলিক এটা তবলিকের দিন বলা হয় আমাদের দেশে তবলিক আছে না এস্তেমার থেকে একটা তবলিকের লোক জামাত হাজার হাজার জামাত বের হবে না এটা এস্তেমার তারিখ তো জানি কবে বড় ভাই আমিও জানি আপনার মুখ দিয়ে বাইর করতাম যাইতেছি কত দশ এগারো বারো এস্তেমার ডেট কত কত দশ এগারো বারো এই তিন দিনের জন্য প্রস্তুতি নিয়া ওখানে চলে যাবেন ওখানে গিয়ে চল্লিশ দিনের প্রস্তুতি নেবেন বের হয়ে যাবেন দিন প্রচার করবেন দাওয়াত তবলিগের কাজে সময় দেবেন অনেক লাভ হবে অনেক লাভ হবে ডানে বামে তাকায় না কারণ তবলিগের দিন এটা নবীদের দায়িত্ব এই নবীদের দায়িত্বটা আমাদের কাঁধে আমাদের ঘাড়ে অর্পিত হচ্ছে সেই দায়িত্ব ভার আমাদের কাঁধে আছে আমাদের জিম্মাদার হলো ওলামাই কারাম নবীদের ওয়ারিস কারা বলেন ওলামাই কারাম ওলামাই কারাম হলো নবীদের ওয়ারিস আলেমদের তত্ত্বাবধানে আমরা যাব অনেক কথা শুনবো অনেকে বলে মোলে আছি এখানে আছি সেখানে আছি মোল টোলের দরকার নেই আমরা তবলিক করব আমাদের দেশের আলেম সমাজ তারা নবীদের ওয়ারিস তারা নবীদের উত্তরাধিকারী নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন ধর্মীয় সব কটা কাজে ঠিক দাওয়াত তবলিগের কাজে তারাই নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন তারা নেতৃত্বে তাদের নেতৃত্বে আমরা দাওয়াত তবলিগের কাজে ইনশাল্লাহ অংশীদার হব ঠিক আছে না দশ এগারো বারো এখানে আর কোনো বিতর্কের দরকার নেই আমি বিতর্ক করতে চাই না আমাকে বাজিতপুরের একটা ছেলে মাগরিবের আগে ফোন দিয়েছে যে হজুর আমি কোথায় যাব কার সাথে যাব আমি বললাম নামাজ পড়ে কার পিছনে কই ইমাম সাহেবের পিছনে ইমাম সাহেবের লোকে যাইবে যেখানে দেখনি দেবো কথা ঠিক আছে না নামাজ পড়েন কার পিছনে ইমাম সাহেব যেখানে যায় সেখানে যাবে বুঝাইতে পারছি কথাটা আপনার ইমামের পেছনে যাবেন ইমাম সাহেব যেখানে বলে সেখানে যাবেন অতএব বিতর্ক করে আর বিতর্ক বাড়ানোর দরকার নেই আমরা কমাতে চাই আমরা চাই যে আমাদের দাওয়াত তাবলিক এ দিন চর্চাটা হতে থাকুক সারা পৃথিবীতে চলতে থাকুক অত্যন্ত মজবুতের সহিত চলতে থাকুক চক্রান্ত করে কেউ যাতে করে আমাদের এই দাওয়াতি কর্মকাণ্ডের মধ্যে কোনো ঝামেলার সৃষ্টি করতে না পারে সজাগ থাকতে হবে আমাদের তো নবী হজরত আলিয়া চিন্তা করতেছেন যে এমন একটা লোক হইতো দরকার যে একেবারে তাগড়া তুগড়া হবে শক্তিশালী হবে আচ্ছা দেখি একটা দুর্বল লোক দাঁড়াইছে পরের দিন দেখি পরের দিন কেউ কারো না এটাই খারিছে শেষ পর্যন্ত তিন দিন এখন তো আর এই লোকের বাদ দেওয়া যায় না আল্লাহর কাছে বললেন আল্লাহ গো এই যে বোরা লোকটা দুর্বল শরীরের মধ্যে কোনো মানুষ গুস্ত নাই গুস্ত নাই আমার মতো আর কি আমার শরীরে কিছু গুস্ত আছে না আছে কিছু আছে দেখার বিষয় না তুমি যেহেতু দোয়া করছো আর আমার কাছে চাইছো আমি তারে সে যেহেতু দায়িত্ববার গ্রহণ করছে ঠিক আছে না কফিল কাকে বলে যে দায়িত্ববার 
গ্রহণ করে জুল কিফিল আর কাফিল একই অর্থ মূলত যে সেই লোকটার দায়িত্ব গ্রহণ যেহেতু করেছে আমি তাকে নবী বানাইয়া দিলাম সোহান যেহেতু দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তিনি আল্লাহ তার নাম তো রেখে দিছেন জুল কিফিল কি নাম রেখে দিছেন এটা আল্লাহ বললেন আল্লাহ বলে নবী স্মরণ করো ইসমাইল কথা নবী তুমি স্মরণ করো ইদ্রিসের কথা তুমি জুল কিফিলের কথা স্মরণ করো কল্লমিন তারা তো সবাই ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত ছিল হজরত ইসমাইল নবী দিন প্রচার করতে গিয়ে বহু কষ্ট পেয়েছেন তিনি সবুর করেছেন হজরত ইদ্রিস নবী দিন প্রচার করতে গিয়ে তবলিক করতে গিয়ে অনেক কষ্ট পেয়েছেন কিন্তু তিনি সবুর করেছেন হজরত জুল কিফিল দিন প্রচার করতে গিয়ে তিনি অনেক কষ্ট করেছেন অতপর তিনি ধৈর্য ধারণ করেছেন আল্লাহ বলেন আল্লাহ বলেন তাদের এই তিনজনকে আমার রহমতের গন্ডির ভিতরে আমি ঢুকাইয়ে দিলাম আমি আল্লাহ নিজে সার্টিফিকেট দিচ্ছি তারা হইল আল্লাহ সতের সার্টিফিকেট দিচ্ছেন জুলকি বিল তো নবী হয়ে গেছেন শৈতানের কথা বলি দুর্বলটা নবী হয়ে গেল একটা বিভদ ফলাইয়া নবতের দপ্তর থেকে নামটা কাটার লাগবো শৈতান লাগছে এলাম ভীষণ দুর্বল দ্বারে সহজে কাবু করুন যাইব আসলে শরীরের দিক থেকে দুর্বল হইলে কি ইমানের দিক থেকে দুর্বল হয় না কি হয় না হয় না হজরতে জুল কেবল সারাদিন তিনি আপনার রোজা রাখেন আর সারা রাত এবাদত করেন তো রাত্রে এবাদত করলে ঘুমাইবেন কোন সময় রোজাদার মানুষ ঘুমে তারে না দিনের বেলা জোহরের নামাজের পরের যে টাইমটা তখন জোহরের নামাজ ছিল কিনা সেটা জানা নাই তো খাবারের পরে দুপুরের পরের যে টাইমটা ওই টাইমের মধ্যে তিনি একটু আরাম করেন একটু ঘুমান ঘুমাইয়া বিকাল বেলা উনি বের হন বের হয়ে গিয়ে ওনার একটা অফিস আছে অফিসের মধ্যে গিয়ে উনি দেন দরবার করেন দাওয়াতের কাজ করেন তিনি সালিশ করেন নবী পাশাপাশি উনি বিচারক পাশাপাশি উনি দায়িত্বশীল কর্তব্য পরায়ণ একজন ব্যক্তি উনি ওনার কাজ করবেন সেখানে গিয়ে বসেন তো উনি দুপুরের পরে যখন ঘুমান দরজা টরজা লাগাইয়ে তিনি ভালো করে ঘুমান এক পর্যায়ে দরজা লাগাইয়া তিনি ঘুমাইলেন তালা কিন্তু দুই তিন দিন লাগানো তো হয় এই গিট এই গিট ঘুমাইতে গেছেন দরজার মধ্যে কাট 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 আওয়াজ দরজা করলে ঘুম থেকে উঠছেন বুঝেন না সারা রাত ঘুমায় না দিনের বেলা না ঘুমাইলে কেমন লাগে না আপনারা কম বুঝবে না আমি একটু বেশি বুঝি একদিন না ঘুমাইলে যে কি হয় কথা বুঝছেন কারণ সারা রাত তো জাগি আমরা আমাদের তো জাগতে হয় দিনের বেলা আমাদের ঘুমাইতে হয় এছাড়া বিকল্প কোনো পথ নাই নবীর কি অবস্থা তারপরে যখন কোন লোক গিয়ে ডাক দেয় না উঠলে কেমন দেখা যায় দূর থেকে একটা লোক গেলে কেমন দেখা যায় না অনেক সমস্যা হয় তো যাই হোক গেলেন একটু বুড়া মানুষ দরজার মধ্যে আরে ভাই মুরব্বী আপনি কেন বুড়া মানুষ লাঠি লেগে গেছে কি লেগে গেছে লাঠি লেন মুরব্বী মানুষ দেখলে তো একটু কমার দৃষ্টি দেখতে হবে আঙ্কেল কেন আসছিলেন কেন আসছিলেন আসছে যে আপনি তো নবী এবং আপনি তো আমাদের সর্দার আমি বড় কষ্টে আছি বাধ্য হয়ে আপনার কাছে আসছি প্লিজ আমাকে একটু হেল্প করেন আপনি তো আল্লাহ খুব কাছের বান্দা আমার বাড়ি অমুক জায়গায় আমার বাড়ির যে প্রতিবেশী সে আমার বাড়ির সীমানা যা সে সব দখল করছে আমার ঘরটাও দখল করে ফেলছে সে আমার বাড়ি করে আমাকে ডুবতে দেয় না আপনি যদি দয়া করে আমার একটু সালিশ ডেককে বিষারটা খুঁড়ে দিতেন আর রায়টা দিয়ে দিতেন নবী ঠিকই আছে বললেন অসুবিধা নেই মুরব্বী অসুবিধা নেই মুরব্বী অসুবিধা নেই আজকে এই লোকটাকে নিয়ে সন্ধ্যার পরে আমার অফিসে আসবে এটা আমি ভালোভাবে বিচারটা করে দেবো কথা বলা হয়েছে না আল্লাহ আবার কি কাম যে হ্যানি করতে আছে লাডিওয়ালা লাডিওয়ালা রে শুনছেন না তো এটা সেই লাডিওয়ালা হ্যাঁ সিঙ্গালে সিধি ঘটনা নাকি তামার ওয়াজ মুখস্তি করে লেতেছে আমার ওয়াজ কি আর কলিয়া সব সাইড দেব লাগবো আমার হ্যাঁ হ্যাঁ আসে নতুন কোথাও আছে এটি কম যেত না আজকে হজুর আসা করতেছে নয়টা বাজে বা নয়টা পাঁচ বাজে আমি ছেড়ে দেবো হুজুর চলে আসতেছে বেশিক্ষণ আমার থাকার সুযোগ নেই বাড়াই দিছে মার্শাল্লাহ সময় বাড়াই দিয়ে পারলে খুব বেড়া বললাম না এতক্ষণ ওয়াজ করলাম যে সময় যেটা দিবেন হিট হবে বাড়াই দিতে যাই হোক দেখি কতক্ষণ পারি দেখি 
मोबाइल मुरब्बी मानुष दरजा सब लगे मानुष सफलतार मुख दी मजदूर सत्य कथा तो दौड़ाते पालन कर सब समय तीन नम्बर तो बेपारे चिंता कर राग डाइले तो आल्ला शर्त मानलें ना नबुत दफ्तर दिखे अपने नाम कैटते देव चेस्टा कर सब समय दमन कर ठीक ना बेटी शयतान क्या हलो राग बाड़ा देवा आल्लाग 
দমন করা ঠিক রাগে সময় ক্ষমা করে দেওয়া এটা দুনিয়ার সবচেয়ে বড় কঠিন কাজ যারা ক্ষমা করে দেয় আল্লাহ তাদেরকে মহব্বত করেন সেটাই তো বলছিলাম আল্লাহ বলেন মুত্তাকিনদের জন্য যান না মুত্তাকিন তারা যারা অভাবে দুর্ভিক্ষ থাকুক না থাকুক সচ্ছল থাকুক অচল থাকুক দুর্বল থাকুক সর্ব অবস্থায় যারা আল্লাহর রাস্তায় দান করে এবং যারা রাগ গুস্সাকে হজম করে তারাই হলো মুত্তাকিন মহান রব্বুল আলমিন এসব সৎ কর্ম সম্পাদনকারী যারা তাদেরকে বড় পছন্দ করেন দুনিয়ার সবচেয়ে কঠিন কাজ কয়টা এই চারটা কাজকে যারা সহজ ভাবে সামাল দিতে পারবে তারাই সুজা সাপটা জান্নাতের প্রতি অগ্রসর হবে এক নম্বর কঠিন কাজের নাম বলেন রাগের মধ্যে ক্ষমা করে দেওয়া বাকি তিনটা নাম বলছি নাম বলে শেষ করছি দুই মিনিট লাগবে এর বেশি তো লাগবে না হুজুর মনে হয় চলে আসতেছেন তাই না নিয়ে আসেন নিয়ে আসেন হ্যাঁ মানে একটার মধ্যে এক ঘন্টা আর বাকিগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটা এক ঘন্টা বলা সম্ভব তিনি বলেছেন আমার নানা ভাই আসতেছে না আলহামদুলিল্লাহ মার হাওয়া বলেন মার হাওয়া নানা ভাই কে আল্লাহ কবুল করো সবাই বলেন আমি নানা ভাই আস্তে আস্তে আমি আর দুই মিনিট সময় নেই গা নাকি আসুক আসুক তাহলে এক নম্বর কঠিন কাজ বলেন রাগের সময় কি করে দেওয়া খরচাবি করা এটা দুনিয়ার মধ্যে কঠিন কাজ টাকা নাই পয়সা নাই নিজের খাবার টাকা নাই আরেকজনকে দেওয়া এটা কঠিন না অনেক কঠিন সত্যিকার আর্থে যারা অভাবে থাকার পরেও আরেকজনকে খাদ্য দেয় সেই কাজটা যারা করে এটা আল্লাহর বড় পছন্দের কাজ ঠিক না ঠিক হজরতে আবু তালহার সেই কথাটি কিন্তু আগে পরে আমি বহুবার বলেছি যে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলমিন আবু তালহা এবং আবু তালহার স্ত্রীর কর্মকাণ্ড থেকে হেসে দিয়েছিলেন দহিক আল্লাহ ফুলানিন ও ফুলানা সেই কথাটা আগে এবং পরে বহুবার আমি বলেছি যে অমুক এবং অমুকের স্ত্রীর প্রতি আল্লাহ খুশি হয়ে হেসে দিয়েছেন কেন হেসে দিয়েছিলেন অভাব অনুটনের মধ্যে নিজেরা না খেয়ে সন্তানদেরকে না খাওয়া না খাওয়াই তারা মেহমান এর পেটে খাবার দিয়েছিলেন এটা আল্লাহর বড় পছন্দের কাজ এই জন্য আল্লাহ হেসে দিয়েছিলেন কয়টা কাজ দুনিয়ার মধ্যে কঠিন একটা হলো রাগের সময় ক্ষমা করে দেওয়া দুই নম্বর অবাব থাকার পরেও মানুষকে দান খাইরা করা এটা দুই নম্বর কঠিন কাজ তিন নম্বর এটার সাথে আমার আয়াতের সম্পর্ক ছিল বলছিলাম তাফসির করব হাদিস দিয়া যে নির্জন পরিবেশ পাওয়ার পরেও নিজের সততা পবিত্রতা বজায় রাখা নির্জনে সুন্দরী একজন নারীকে পেয়ে গেলেন সেই ক্ষেত্রে মন তো চাবেই সেই পাপে লিপ্ত হওয়ার জন্য ওই সময় যারা নিজেকে পাপ থেকে মুক্ত রাখতে পারবে নিজের মনটাকে খায় সাথে নকশানি থেকে বিরত রাখতে পারবে সেই লোকটা একটা কঠিন কাজ করলো এই কঠিন কাজটাকে যারা সহজভাবে করলো তারাই আল্লাহ সন্তুষ্টি পাবে তারাই জান্নাত পাবে সেখান থেকে কিন্তু বলেছিলাম আল্লাহ বলেন আল্লাহর কাছে দাঁড়াতে হবে এই ভয়টা যাদের অন্তরে আছে খায় সাথে নকশানি থেকে নিজেকে দূরে রাখবে যারা জান্নাতে তারা যাবে জান্নাতে হবে তাদের ঠিকানা এই তিন নম্বর কঠিন কাজটা হলো নির্জনে নিরিবিলি পরিবেশে সুন্দরী নারীকে পাওয়ার পরেও যারা নিজেকে সেই নারী থেকে বিরত রাখতে পারলো নিজের পবিত্রতা বজায় রাখতে পারলো নিজের সততা রক্ষা করতে পারলো সেই লোকটা একটা কঠিন কাজ করলো এই কঠিন কাজ করলে সে আল্লাহ সন্তুষ্টি পাবে সে জান্নাতে চলে যাবে এটা হলো তিন নম্বর কঠিন কাজ চার নম্বর কৌলুল হক লিমান 
সত্য কথা ওই ব্যক্তির কাছে বলা যে ব্যক্তিকে সে ভয় পায় প্রভাবশালী ব্যক্তির কাছে সত্য কথা বলা এটা অনেকের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না নেতাজি সামনে মন্ত্রী মহোদয় সামনে তার সামনে সত্য কথাটা বললে তো তিনি আমাকে হয়তো বা কোনো একটা ঝামেলার মধ্যে ফেলে দিতে পারেন না যাকে ভয় পায় সেই লোকের সামনে সত্য কথা বলা একটা কঠিন কাজ অথবা যার কাছে কিছু পাওয়া যায় যে ওনার কাছ থেকে তো আমি কিছু পাই মানতে তিনি আমাকে পাঁচ হাজার টাকা গিফট দিয়ে থাকেন তার সামনে সেই সত্য কথা বলাটা এটা কিন্তু অত্যন্ত কঠিন ঠিক না বেটি অর্থাৎ ধনী ব্যক্তি দানশীল ব্যক্তি প্রভাবশালী ব্যক্তির সামনে সত্য কথা বলে দেওয়া অনেক কঠিন অনেক কঠিন যারা এই চারটা কঠিন কাজকে সহজ ভাবে সামাল দিতে পারবে তারাই কিন্তু জান্নাতের পথের হ্যাঁ প্রতীক হবে সেখানে তারা যেতে পারবে এই চারটা কঠিন কাজের কথা বললাম আর এদের সাথে সম্পর্ক হলো তিন নাম্বার পয়েন্টে আমি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করলাম না এই চারটা কঠিন কাজ ইনশাল্লাহ আমরা করে যাব আমাদের যখন প্রচন্ড রাগ উঠে যাবে যার প্রতি রাগটা উঠে যাবে আমরা তখন রাগটাকে হজম করে ক্ষমা করে দেব আর একজন মুসলিমকে এই কাজটা আমরা করব অভাব অনটন থাকলেও আরেকজন যদি আমার চেয়ে বেশি অভাবই থাকে নিজে না খেয়ে হলেও অথবা নিজে অর্ধেক খেয়ে আরেকজনকে অর্ধেক খাওয়াবো এই কঠিন কাজটা আমরা করব নাম্বার তিন সেটা হলো যতই আমাদের সুযোগ আসুক না কেন পাপ কাজ করার আমরা আমাদের সততা পবিত্রতা অবশ্যই বজায় রাখব নাম্বার ফোর সত্য কথা যেখানেই হোক যেভাবেই হোক বলে ফেলতেই হবে কারণ আচ্ছা কি তো আনিল হক শৈতান আখরাস সত্য কথা যে বলল না সে বোবা শৈতান আমরা বোবা শৈতান হতে চাই না এ চ একটা কঠিন কাজকে আমরা সহজভাবে করব তবে এই জান্নাতের প্রতি প্রতীক হতে পারবো আল্লাহ আমাদেরকে বুঝে শুনে আমল করে তো ফিদান করুক ও আখিরুদ্দিন আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ